टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बीडी डट कम অনুরোধ করব কয়েকটি বিষয়ে আমি আগে থেকেই আপনার সাথে আলাপ করে রেখেছি কয়েকটি বিষয় আমি নিজে তুলে ধরেছি এটি সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরবেন যেরকম আমি কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে আইআরএস রিসেন্ট যে আপডেট একেবারে নতুন যে আপডেট করেছেন তাদের ওয়েবসাইটে স্টিমুলাস পে চেক ব্যাপারে সেটি আপনি জানাবেন ডিটেল জানাবেন আমাদের এস বি এর লোন সম্পর্কে এবং এস বি এ লোনের যে কয়েকটি ব্যাপার আছে একটি হলো পে চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম এটি ইকোনমিক ইঞ্জুরি ডিজাস্টার লোন এটি এবং এস বি এ ব্রিজ লোন যেটি অনেকে এই টাচ করছেন না এবং পরিশেষে কেয়ার্স এক কিন্তু এই এই আলোচনা যাওয়ার পূর্বে আমি দুই দু তিনটি প্রশ্ন নিয়ে নিব তারা আমাদের সাথে অনেক অনেকক্ষণ ধরে আছেন আমি তাদেরকে আর বিলম্বিত করতে চাই না প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনি নাম বলুন এবং প্রশ্নটি করুন जब कर फाइल कर प्रथम प्रथम मार्किंग टाटा देखा देखा देना एक मास 
মর্গেজে কোনো প্রবলেম করবে না সে চর চাইলে দিবে না নানান প্রবলেম করেন আমি আর কিছু কিভাবে নিমু বা এই সিচুয়েশন प्रश्न उत्तर ধন্যবাদ আপনাকে আমি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো সাংকুম আমি ব্রন্স থেকে ফ্যান্সি বলছি আপনার কি প্রশ্ন আছে হ্যালো শুনছি বলুন শুনছি বলুন জি আমার দুটো প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এসবি লোন এক সঙ্গে পাওয়া যাবে কিনা একই ব্যক্তি পাবে কিনা प्रश्न गुरुपूर्ण पाबीन क्लिक कर क्लिक करारे साथ पेजे नहीं जाए नन फाइलर एंटार यर पेमेंट इनफो हियर तरह मैं यार मिनिंग अपनारा जरा फाइल करें ना फर साम रिजन जमन एक्साम्पल बी अपारा अठारो एवं उन्नीस को फाइल करें ना डिव टू धरें अपन इनकाम थ्रे शोल्डर नीचे आसे तो अभी थ्रे शोल्डा हे अपन आई मिन स्टैंडार्ड डिडक्शन जमन धरें कारो जरा जो क्यों सींगल था तरह इनकाम जो टुएल्व थाउजेंड डलार हो टुएल्व थाउजेंड टू हंड्रेड डलार हो थ्रे शोल्ड हमारे स्टैंडार्ड डिडक्शन से क्षेत्र में तरह इनकाम जो और नीचे थे तरह क्योंकि फाइलिंग क्राइटेरियार मध्य से पड़े ना फाइल अनेक समय करे ना मेरिट हमें जी टोटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एर नीचे थकले अने फाइल करे ना कारण जेहतु टैक्सेबल ना तो अनेक आसे जो इनकाम ही नहीं से कारण वनारा फाइल करे ना रिजने फाइल करें से क्षेत्र में आईरस बोलते हैं जरा अपना रेगुलरलि फाइल करें ना फर दिस रिजन तो अपनारा ओई अपने गए अपने इनफरमेशन आपडेट करबें और स्टिमुलस चेक पवर जो कारण जेहतु आई आर एसर का रिसेंट इनफरमेशन नहीं नाम सोशल सिक्यूरिटी नम्बर डेट अफ बार्थ 
আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং আপনার ডেফিনেটলি ব্যাংকের ইনফরমেশান দিতে হবে অ্যাকাউন্ট নাম্বার রাউটিং নাম্বার আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ইনফরমেশানও চাইতে পারে এবং ডিপেন্ডেন্ট থাকলে ডিপেন্ডেন্টের ইনফরমেশানও চাপে তা আপনাদের এই সমস্ত ইনফরমেশান ওইখানে আপডেট করার করলে তখন আইআরএস আপনাদের ইনফরমেশানগুলো পেয়ে যাবে এবং স্টিমুলাস একটা ওইভাবে ওরা পাঠাবে এখন আর একটা ওরা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছে যারা এসএসআই পাচ্ছেন যারা ডিসেবিলিটি পাচ্ছেন তাদের কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে ইনফরমেশান দেবেন না কারণ আপনার আমরা আগেই বলছি যারা এসএসআই ডিসেবিলিটি পাচ্ছেন আপনাদের ইনফরমেশান কিন্তু আইআরএসের কাছে অলরেডি আছে তারা আপনাদের এসএসআই ফর্ম থেকে নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনাদের যদি কোনো ডিপেন্ডেন্ট থাকে যেমন আপনার ওয়াইফ ওনার এসএসআইও নাই ডিসেবিলিটি কিছুই পাচ্ছেন না আবার উনি ফাইলও করেন না কারণ যেহেতু আপনি ফাইল করেন না কারণ আপনি এসএসআই আমরা জানি এসএসআই যারা লো ইনকাম পিপল তাদের জন্য এটা ইনকাম না তো সেই ক্ষেত্রে আইআরএস অ্যাডভাইস করছে যে যে আপনার টুয়েলভ হান্ড্রেড আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনার ওয়াইফ কিন্তু পাবে না কারণ যেহেতু আপনারা ফাইল করেন না এবং ওয়াইফের কোনো ইনফরমেশান আইআরএসের কাছে নাই তো সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফের উচিত হবে ওই পোর্টালে গিয়ে ওই আপনার ওয়াইফের ইনফরমেশান আপডেট করা সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফও টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার পেয়ে যাবে আমি আর একটা বিষয় বলে রাখতেছি যাদের ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন আছে লেটসে টু থাউজেন্ড নাইনটিনে বর্ন হয়েছে কিন্তু আপনারা ট্যাক্স ফাইল এখনও পর্যন্ত করতে পারেন এই ডিজাস্টারের কারণে আপনাদের ওর হওয়ার কিছু নাই আপনারা যদি ওই ইয়েতে ওই যে ইনফরমেশানে যদি আপনারা গিয়ে আপনাদের ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেনের ইনফরমেশান দেন তাহলে আপনার ট্যাক্স ফাইল ছাড়াও কিন্তু আপনার ডিপেন্ডেন্টের ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পেয়ে যাবেন কারণ তখন আইরেস আপনার ইনফরমেশানটা পেয়ে যাবে তো সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনাদের ওই এখানে আরেকটা আরও অপশন রাখছে যে গেট ইউর পেমেন্ট এই অপশনের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু আপডেট আপনাদের পেমেন্ট স্ট্যাটাসটা জানতে পারবেন যে আইআরএস আপনার চেকটা রিলিজ করছে কিনা বাট এবং এই চেক যদি রিলিজ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কনফার্ম করতে পারবেন যে এই চেকটা আপনারা কি ডাইরেক্ট ডিপোজিটের মাধ্যমে নেবেন নাকি ফিজিক্যাল চেকের মাধ্যমে নেবেন ওইখানে আপনাদের সেই অপশন থাকবে তারা তার মানে আপনারা আপনাদের পেমেন্টটা চেক করতে পারবেন আইআরএস রিলিজ করছে কিনা এবং আপনারা পেমেন্টের অপশনও দিতে পারবেন সেটা ডাইরেক্ট ডিপোজিট বা চেকে নেবেন কি না এবং ডেফিনেটলি আপনারা ওই অপশনেও আপনাদের অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান আপডেট করতে পারবেন যদি আপনাদের কোনো কোনো কারণে অ্যাকাউন্ট যদি ভুল দেওয়া থাকে আগে বা অনেকে অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান আগে দেন নাই কখনো আপনারা ওইখানে গিয়ে আপনাদের অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান আপডেট করতে পারবেন তারপর আরেকটা অপশন ওরা রাখছে যে যদি কেউ অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয় লেটসে আপনারা রিসেন্টলি মুভ হয়েছেন ফর সাম রিজন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইআরএসের কাছে আপডেট ইনফরমেশান নাই কারণ ট্যাক্স ফাইলে আসে ওল্ড ইনফরমেশান সেই ক্ষেত্রে আইআরএস আপনাকে তিনটা অপশন দিয়েছে ওই অ্যাড্রেস আপডেট করার জন্য আপনারা রিসেন্টলি ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন করার মাধ্যমে অ্যাড্রেস আপডেট করতে পারেন সেকেন্ড অপশন হচ্ছে আপনারা আইআরএসের ফর্ম আছে এইট এইট টু টু এই ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে যদি আপনারা মেল করেন তার মাধ্যমে আইআরএস আপনাদের রিসেন্টলি অ্যাড্রেসটা পাবে এবং থার্ড অপশন হচ্ছে আপনারা যদি পোস্ট অফিসে নোটিফাই করেন আপনারা জানেন পোস্ট অফিসে গিয়ে যদি একটা ফর্ম ফিল আপ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অ্যাড্রেস আপডেট হয়ে যাবে তো এই ছিল স্টিমুলাস পে চেকের আপডেট এবং আর বিস্তারিত আপনারা আগেই জানেন কে কত পাবেন সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না আমি সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি এস বি এ লোনের আলোচনাতে আমি প্রথমেই আলোচনা করব পে চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম এটা এই কারণে আলোচনা করবো কিছু কনফ্লিক্ট অ্যারাইজ হয়েছে গতকালকে আপনারা দেখছেন অনুষ্ঠানে তা আমি বলতেছি পে চেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম এটা পিপিপি নামে পরিচিত আমরা জানি এবং এটার আন্ডারে যারা এলিজিবল বিজনেস আছে তারা আপ টু টেন মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত লোন পাবে এবং লোনের ক্রাইটেরিয়াটা হবে আপনার এইট উইকস অ্যাভারেজ পেরোলের মাধ্যমে তো পেরোলটা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই প্যাচের প্রোটেকশান অ্যাক্টে আপনার এমপ্লয়িদেরকে বলে দিছে যে তোমরা এক্সিস্টিং যারা এমপ্লয়ি আছে তাদেরকে ফায়ার করতে পারবো না এবং তোমাকে কন্টিনিউ পে করতে হবে তারা যদিও কাজে না আসে এইটা হচ্ছে মেইন ক্রাইটেরিয়া এবং এমপ্লয়িদের জন্য সুখবর হচ্ছে এইটাই যে এই পিপিপি টাকাটা যদি ওরা পেরোল পারপাসে ইউজ করে র্যান্টের পারপাসে ইউজ করে মর্টগেজ ইন্টারেস্ট পারপাসে ইউজ করে ওরা যদি ইউটিলিটি পে করে সেই ক্ষেত্রে লোনের একটা ওরা ফর গিফ করে দেবে লোনের একটা পোর্শন তাদেরকে পে করতে হবে না কিন্তু এবং আমরা জানি এটা যে এইটা পে প্রসেস করতে হবে পার্টিসিপেটিং ব্যাংকের মাধ্যমে এবং কিছুই না আপনারা ব্যাংকে গিয়ে কথা বলেন ওরা আপনার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে তারপর একটা ফর্ম ফিল করতে বলবে ভেরি সিম্পল এটা এবং পেরোল ইনফরমেশান আপনাদের হ্যান্ডি রাখতে হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই এমপ্লয়ারদের এতগুলো গুড নিউজ দিলাম কিন্তু অনেক এমপ্লয়ার কিন্তু ট্রিক করতেছে এমপ্লয়ির সাথে এবং আজকে আমি বেশ কিছু ফো
আমরা তো বুঝতেছি না দেখেন এইটা হচ্ছে ট্রিক ট্রিক হচ্ছে এই পে চেক প্রোটেকশনের আন্ডারে এমপ্লয়াররা যদি আপনাদেরকে পেমেন্ট কন্টিনিউ না করে ওরা কিন্তু লোনটা পাবে না যেহেতু একটা গ্রেট অপরচুনিটি এমপ্লয়ারদের সেই কারণে ওরা আপনাদেরকে জাস্ট মানে হাতে রাখতে চাইতেছে যাতে আপনারা আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই না করেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে দেখেন অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু আপনারা যদি এই পার্সিয়াল পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করেন তখন ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার কিন্তু আপনাদেরকে টাকা দিবে না তখন তো ওরা বলবে ওকে ইউ আপনি আনএমপ্লয়মেন্টের অ্যাপ্লাই করছেন আপনি তো পেমেন্ট পাচ্ছেন আপনার এমপ্লয়ারের কাছ থেকে দেন ইউ উইল নট ইলিজিবল তার মানে দেখেন আপনারা আনএমপ্লয়মেন্টও লুজ করবেন এবং এই যে এমপ্লয়ার আপনাদেরকে পার্সিয়াল পেমেন্ট দিচ্ছে আপনারা ফুল পেমেন্টও পাবেন না আমার অ্যাডভাইস হবে আপনাদের এই এই পরিস্থিতিতে এমপ্লয়ারের সাথে ইমিডিয়েট যোগাযোগ করেন এবং এদের একে বলেন যে হয় আপনারা ফুল পেমেন্ট করবেন আমরা আনএমপ্লয়মেন্টে যাব না অথবা আপনারা পার্সিয়াল পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করবেন না অ্যাটল তাহলে আপনারা ওই এই দিকে টাকাও পাবেন না স্যালারির টাকা আনএমপ্লয়মেন্টও মিস করবেন ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তা যাই হোক আমি এমপ্লয়ারদেরকে অনুরোধ করবো যে আপনারা আপনাদের লোন পান কিন্তু এমপ্লয়ারদের সাথে ঠিক করবেন না ওদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমরা এই তিনটি যে প্রশ্ন নিয়েছিলাম চলুন এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় কিনা একটু দেখি প্রথমটি এসেছিল সেটি দুটি প্রশ্ন ছিল একটি হল ট্যাক্স ফাইল জয়েন করেন তারা তার বাচ্চা আছেন উনি ক্লেম করেন তার ছেলেকে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তার ছেলে আবার আলাদা ফাইলও করেন উনি টেন নাইন টেন এ সিক্স থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করেন তো উনার ছেলে কি বারোশো ডলার পাবেন কিনা সেটি জানতে চাচ্ছিলেন সেটি যদি একটু বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমি যতটুকু শুনতে পাচ্ছি উনি জয়েন্ট ফাইল করে এবং ওনার বিশ বছরের একটা ছেলে আছে সে আলাদা ফাইল করে এবং সম্ভবত বলছিল উনি ডিপেন্ডেন্টও দেখায় আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনার স্টিমুলাস চেক আপনারা তো টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড পাবেন এবং প্রশ্ন হচ্ছে এই যে টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড ছেলের হয়তো ইনকাম আছে যে কারণে আপনি আলাদা ফাইল করেন এবং আপনি ডিপেন্ডেন্ট দেখান কারণ আপনারা সে যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হয় আপনারা এর বেনিফিট পাবেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যেহেতু আপনি ওই ছেলের বেনিফিট নিয়ে নিছেন আপনার ফাইলে কারণ অলরেডি ফুল টাইম স্টুডেন্টের বেনিফিট আপনি পাচ্ছেন ডিপেন্ডেন্ট বেনিফিট নিছেন তো সেই ক্ষেত্রে তার অল্প ইনকামের জন্য যদি সে আলাদা ফাইল করে সেই ক্ষেত্রে আইরাস হয়তো আপনাকে স্টিমুলাস চেক নাও দিতে পারে কারণ আপনাকে দুই দিকে বেনিফিট নিতে দিবে না কারণ আমরা অলরেডি অলরেডি বেনিফিট নিয়ে গেছেন আর আপনার সেকেন্ড কোয়েশন ছিল আপনার ওয়াইফ হোম কেয়ার করে এবং তার সিক্স থাউজেন্ড ডলারের একটা টেন নাইনটি নাইনে সে কাজ করে অন্য জায়গায় এখন কোয়েশন হচ্ছে যে আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা আনসার হচ্ছে যদি হোম কেয়ার থেকে উনি ফাইভ হান্ড্রেড ফোর ডলারের নিচে পায় তার উইকলি বেনিফিট তো সেই ক্ষেত্রে তার ওই পার্ট টাইম বা ফুল টাইম যাই বলেন ওই যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকামের জন্য সে আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ইলিজিবল সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল নিউ জার্সি থেকে একজন ভদ্রমহিলা বলছেন যে আপনার ভাড়াটি আপনাকে র্যান্ড পে করে না এবং উনি আরেকজনকে ভাড়া দিয়েছিলেন তার বন্ধু এখনও আছে আপনি লিজও দেন নাই ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে লিজ তো ইম্পর্টেন্ট না লিজ দিছেন আছে কি আছে না আপনার ভাড়াটি আর উচিত হবে আপনাকে র্যান্ড পে করা যেহেতু আপনার আপনি তার সার্ভিস দিচ্ছেন তো এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে তার যদি জব না থাকে সে যদি পে না করতে চায় আপনি তার সাথে কথা বলেন কারণ তারা বেনিফিট পাচ্ছে বিভিন্ন ওয়েতে তারা স্টিমুলাস চেক পাচ্ছে তারা আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাচ্ছে তাদের উচিত হবে আপনাকে পে করা বিষয়টা আপনি ওনাকে বুঝিয়ে বলেন এবং আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো কোর্টের স্মরণাপন্ন হয়েন না কারণ কোর্ট আপনাকে এই মুহূর্তে ফেভার দিবে না এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে তা আপনার উচিত হবে ভাড়াটিয়ার সাথে তাকে বুঝিয়ে বলেন আমার মনে হয় এটাই বেস্ট হবে সেকেন্ড কোয়েশন ছিল থার্ড কোয়েশন ছিল আরেকজনের যে আপনারা এস বি এল লোন এবং আনএমপ্লয়মেন্ট দুইটাই একসাথে পাবেন কিনা আনসার ইজ ইয়েস কারণ আনএমপ্লয়মেন্ট এক জিনিস আর এস বি এল লোন অন্য জিনিস আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড বিজনেস পারসন হন ডেফিনেটলি আপনারা দুইটার জন্যই কোয়ালিফাই করবেন এবং আরেকটা সেকেন্ড কোয়েশন ছিল আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য আপনার ফোন পেয়েছেন ওদের কাছ থেকে কিন্তু এবং এবং ফোনটা আপনার কি বলতেছে যে কোনো ফোনটা কি জানি বলছিল যে সাসপেশাস মনে হয়েছিল আপনার আপনার শ্বাস কিন্তু না আপনার শ্বাস পেশাস মনে হয় কোনো কারণ নাই কারণ আমি আজকে বেশ কিছু ফোন কল পাইছি যে আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফোন আসতেছে নো কলার আইডি এবং দেখা গেছে যে বিভিন্ন সাউন্ড হচ্ছে যেটা তো আপনাদের শ্বাস পেশাস হওয়ার কোনো কারণ নাই তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু এটা অপারেট করতেছে সবাই কিন্তু অফিসে না হয়তো অনেকে বাসা থেকে
তো ওনার ওনার মাদার ইন ল যে ওনার ট্যাক্স এর ডিপেন্ডেন্ট উনি কি কোনো বেনিফিট পাবেন কিনা ফেডারেল গ্রান্টের মাধ্যমে যদি আপনি দয়া করে বলেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানি যে ওই স্টিমুলাস চেকটা দিবে শুধুমাত্র যদি মেরিট কেউ ফাইল করে হাজবেন্ড ওয়াইফের জন্য টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড এবং সেভেন্টিন ইয়ার্স এর নিচে যদি কোনো চিলড্রেন থাকে তাদের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড বা যেহেতু মাদার ইন লো এলডারলি ডিপেন্ডেন্ট আপনার কিন্তু অলরেডি বেনিফিট পেয়ে গেছেন ওদের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আমরা জানি যে এলডারলি ডিপেন্ডেন্ট এর জন্য ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ক্রেডিট দিবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্টিমুলাস চেক আর দিবে না যেহেতু আপনি অলরেডি বেনিফিট পেয়ে গেছেন আচ্ছা আমাদের নিতে হবে কয়েকটি প্রশ্ন প্রিয় দর্শক কি আছেন এই মুহূর্তে আপনি দয়া করে আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক হ্যালো আপনি কি শুনছেন হ্যাঁ আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ হাবিব ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম রহমান আমি কুইন্স থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হলো আমি আনএমপ্লয়মেন্ট এর জন্য अप्लाई করার চেষ্টা করছি বাট একটা সমস্যা দেখা দেখা দিচ্ছে সমস্যাটা হলো আমি 2015 ुशन बृहस्पतिवार शुक्रवार बिकल फोन कर शुक्रवार बिकले जसिम सहेबी प्रश्न उत्तर देव टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम अत्यंत गुरुपूर्ण एक प्रश्न कर प्रश्न कर रिसेंड इनफरमेशन ग इंडिपेन्डेंट
আমাদের সাথে আছেন কে আছেন দর্শক আপনি পরিচয় দিন প্রশ্নটি করুন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন টোটাল কেবল বিডি প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স मानते <laughs> नियमित তো আমি অ্যাপ্লাই করেছি অনেক দিন হয়েছে এবং আমি ওদেরকে ফোন করে মিট করেছিলাম তো অনেকগুলো প্রশ্ন করছে আমি উত্তর দিয়েছি তো আমাকে বলছিল যে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ফটোকপি দিতে হবে এবং তারপরে আমি ক্লেম করতে পারবো উইকলি পেমেন্টের জন্য তো আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি ফটোকপি দিয়েছি তাও পাঁচ ছয় দিন আগে ট্যাক্স করেছিলাম এখন আমি যদি ক্লেম করতে যাই ওরা আমাকে বলতেছে যে আমার আবেদনটা সম্পূর্ণ হয় নাই द्रुत छोड़ना लाइन कटे आई <laughs> बंद अनुप्लयर चक्रवर्ती शुरू कर प्रथम प्रश्न 
হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আনএমপ্লয়মেন্ট এর জন্য अप्लाई উনি করেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ওনার এটা ছিল যে উনি 100 ডলার অনলি মানে এমপ্লয়ার পার্সিয়াল পেমেন্ট করতেছে ওনাকে এবং হ্যাঁ সেই ট্রিক আপনি একটু আগেই বলতে যে পে পেচেক প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডারে এমপ্লয়ারদের এমপ্লয়ারদের এখন নতুন ট্রিক হচ্ছে যে তারা যাতে লোনের জন্য কোয়ালিফাই হয় সে কারণে আপনাকে পে করতেছে কিন্তু রিডিউস রেটে এখন দেখেন আপনার প্রবলেম হচ্ছে আপনি কিন্তু দুইটাই লুজ করবেন আপনি এদিকে পেমেন্ট লুজ করতেছেন ফুল পেমেন্ট পাচ্ছেন না এবং আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আপনাকে টাকাও দিবে না যেহেতু আপনি পার্সিয়াল পেমেন্ট নিছেন তো আপনার উচিত হবে এমপ্লয়ারের সাথে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করা এবং রিকোয়েস্ট করবেন भद्रलोकमिट कर এই তো আপনার উচিত হবে যে আপনার ইমিডিয়েটলি কল ব্যাক করা কারণ আমি আগেই বলছি যে নো কলার আইডি থেকে এখন কল আসছে তা আপনারা কিন্তু ফেক মনে করবেন না আপনাদের উচিত হবে ফোন রিসিভ করে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন গুলা দেওয়া আদারওয়াইজ আপনাদের পেমেন্ট দিলে হবে তারপর আরেক বদল লোকের কোশ্চেন ছিল সরি এক বদল মহিলার কোশ্চেন ছিল উনি লাস্ট দুই বছর কাজ করেন নাই এবং এই এই আড়াই মাস যাবৎ কাজ করছেন এবং এই মুহূর্তে আপনার কাজ নাই এখন আপনার যদিও একটা লম্বা গ্যাপ হয়েছে এটার আগে বা স্টিল আপনার যেহেতু দুই মাস ধরে কাজ করতেছেন আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এবং জিরো জিরো পেমেন্ট দেখাচ্ছে তা আমার মনে হচ্ছে ওনার আপনার পেমেন্টটা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টেস্ট করতেছে অনেক সময় এই কারণে জিরো জিরো আসে বাট স্টিল আপনার যদি পেমেন্ট না পান আপনার উচিত হবে ইমিডিয়েটলি তাদের সাথে যোগাযোগ করা এই আর কি আর আপনার আগ ব্যান্ডের কোয়েশ্চেন ছিল যে আপনার হাজবেন্ড অ্যাপ্লাই করছে বাট উনি কাজে ফেরত যেতে চান তো এখন আপনার হাজবেন্ড ওরিড হওয়ার কিছু নাই আপনার উইকলি আপডেট করবেন না আপনার যখনই যে উইকে আপনি কাজে ব্যাক করবেন আপনার উচিত হবে উইক সেই উইকে আপডেট করবেন না তখনই ওরা বুঝে যাবে যে আপনি কাজে ব্যাক করছেন তখন আপনাকে আর বেনিফিটটা দিবে না ধন্যবাদ আচ্ছা দেবব্রত চক্রবর্তী আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমার খুব দুটি দুটি খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল সেটি আলোচনা করা হয়নি আমরা হয়তো সামনে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইকোনমিক ইনজুরি ডিজাস্টার এসবিএ ব্রিজ লোন পরবর্তীতে <laughs> এবং আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবো দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন আপনাদেরকে জানছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা দুঃখিত অনেক অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি সময় স্বল্পতার কারণে কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠান প্রতি শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দুঃখিত সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত করে থাকি রাত দশটায় প্রতিদিন কাজে আপনারা একদিন উত্তর না পেলে একদিন পাবেন এটা আমাদের বিশ্বাস এবং আমরা আলোচনা করে যাব আলোচনা চালিয়ে যাব আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সাথে থাকা আপনাদের এই পথটি হাতিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আপনাদের প্রশ্নোত্তর দিয়ে যতখানি পারা যায় কাজটি এগিয়ে নেওয়া আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে বলতে টিভি টোয়েন্টি ফোর এর পাশে থাকবেন যে যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখুন রাত এগারোটার নিউজ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি শুভ রাত্রি